वंस अगेन वेलकम बैक टू रियल एकेडमी तब स्वागत है आज के भिडियो में सो यो भाग अगड़ी को भिडियो में हमें जेनरल फर्मुला डिराइव कर आज हम कंटेन्ट हेन लगी रहो एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी ओके दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग यहाँ हमें अलग हम एक्सपेरिमेंट हे हम साइंटिस्ट कसरी एक्सपेरिमेंट करे भाई कुछ ल फर्स्ट में अब हम एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी को भाग अगड़ी एट जेनरल कुछ कर सपोज मैं एट हजर ये स्टोन दिए अब स्टोन लाइन हजर तलपटी फाल्वे सर्टेन हाइट बड़ तल झारी दिवन अब अर्क ये खाल मैं स्टोन दिए सेम आइडेन्टिकल रब मैं के स्टोन लाथि तीर फाल्वे सो यो दुईटा अवस्था में के चेंज हो फर्स्ट में था होने पर्यटन पक्की जो ये मथि बड़ हाली इसी फाल स्टोन छो स्टोन को तल झर्ने बेला के होता तिम्रो वेलोसिटी के हो इक्रीज हो राइट वेलोसिटी इंक्रीज हो तर अब यो स्टोन जो हमें मथितर्फ फाली रहतीतर्फ फाल अल्टिमेटली इसको के होता वेलोसिटी डिक्रीज हो इफेक्ट तो हमें सब भेलोसिटी इंक्रीज हो जब मथि बड़ तल फाल भेलोसिटी डिक्रीज हो जब हमें तल बड़ ढुंगा मथितर्फ फाल अब इसको एक्जैक्ट हमें रिजल्ट के पाशं तिम्रो अल्टिमेटली भेलोसिटी इंक्रीज हो के कारण इंक्रीज हो पक्की ग्राविटी को कारण क्योंकि ढुंगा मथि बड़ तल झारि तो यो वर्क अलंग विथ ग्राविटी हो तर यदि मैं कुछ ढुंगा मथि तीर फाल्दु ते बेला भेलोसिटी डिक्रीज हो बिकज अफ ग्राविटी बिकज दिस वर्क इज अगेन्स्ट द ग्राविटी राइट अब यहीं बड़ हमें एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी को कंसेप्ट बुझ सो तो भेलोसिटी को चेंज को रेट के ग्राविटी को इफेक्ट कुरा को स्टडी करने टर्म लाइने हम एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी भाई इसलिए हमें डिनोट कर स्मल जी डिनोट कर ओके रेट अफ चेंज अफ भेलोसिटी ड्यू टू ग्राविटी इज कॉल्ड एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी अब हे सपोज ये ढुंगा छो ढुंगा मैं अर्थ में फाले तिमला भे अब अर्थ में इसी ढुंगा फाल्दे हमें ठाकुरा अर्थ में एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सो so, नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भन्न को मिनींग के होने हर एक चोटी ये जो एक एक सेकेंड को गैप में हमी हे एक एक सेकेंड को गैप में यह नाइन पोइंट एट मीटर को टाइम्स के होते जा बढ़ते जा सपोज यहाँ नाइन पोइंट एट मीटर डिस्टेंस कवर गयो अर्क एक सेकेंड में नाइन पोइंट एट इंटू टू मीटर ट्रावल कर सकते हो सो इस बढ़ते जा सो इट मीन्स द वेलोसिटी अफ द फलिंग बड़ी इंक्रीजेज नाइन पोइ एट मीटर पर सेकेंड इन इच सेकेंड भेलोसिटी कति ले बढ़ नाइन पोइंट एट मीटर पर सेकेंड ले बढ़ हर एक सेकेंड में ओके लब हम जब यहाँ मथि ढुंगा फाल वर्क अगेन्स्ट ग्राविटी भो सो मथि ढुंगा फाल्दे एसोरेशन के होता घट सो एसोरेशन घट्दा खेल सद हमें एट कंसेप्ट याद करो तो टर्म हमें बुक तीर पढ़ा खेल अथवा जहाँ कोईसन में आए पी रिटार्डेसन भर्म आँच सो यदि कोईसन में रिटार्डेसन भर्म छुंगा बेसिकली तल बट मथि तीर फाले रहे फर्स्ट कंडीशन में हेर हमें न्यूमेरिकल सल्व कर पे हम न्यूटन्स को इक्वेसन अफ मोशन हेसौ ते बेला हमें कुरा करने नौ ढुंगा मथि बड़ तल झारे कंडीसन में हमें सद जी को भैल्यू पोजिटिव लिख पर्चे यदि स्टोन लाइन तल बट मथि हाली रहें अथवा फाली रहें जी को भैल्यू हमें सद नेगेटिव लिख पर्च ये माइंड सेट में याद कर धरले बिगाने यही हो ओके ल अब हमें दुईजा साइंटिस्ट को नाम हर हाई तो सो साइंटिस्ट फर्स्ट तीम फोटो देखी रखना यो साइंटिस्ट को नाम के होने एरिस्टोटल रेसगरी तल हे यी साइंटिस्ट को नाम के हो गैलि अब एरिस्टोटल ने कि भाई यदि हमें कुछ सानों ढुंगा रोक ठूल ढुंगा लाथि एवट हाइट बड़ तल झार्सों ठूल ढुंगा अगड़ी खस् कस को मस बड़ी पक्की तर गैलि तो चित्त बुझेन ते भर गैलि साइंटिस्ट ने के दिए एटा लेन टावर अफ पिशा भाई तिमें गुगल में सर्च कर हेन वाई वाई क्विक खाने कवर में तिमें पक्क देखे हो बिल्डिंग को पिक्चर पैला को आइडिया अनुसार के भिंथ्यो एरिस्टोटल को पाला में 
यसरी हामीले सानो ढुंगा र ठूलो ढुंगालाई एउटै हाइटबाट फाल्दाखेरि ठूलो ढुंगाको मास बढी हुन्छ त्यही भएर त्यो छिटो तल खस्छ यसो कल्पना गर्दा हामीले त्यही लाग्छ हैन र ठूलो ढुंगाको पक्कै यति ठूलो मास हुन्छ भने त्यही त अगाडि खस्छ जस्तो लाग्छ बट एक्चुअली त्यो हुँदैन ग्यालिलियोले त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेर यो एरिस्टोटल सँगसँगै अरु साइन्टिस्टहरुलाई पनि फ्लप गराइदिए उनले के गरे भने लेनिन टावर अफ पिसामा गए र त्यहाँ गएर चाहिँ लगभग आइडेन्टिकल भोल्युम भएको तर मास चाहिँ डिफरेन्ट भएको स्टोनहरुलाई लिए र त्यो स्टोनहरुलाई चाहिँ तल खसाली दिए र त्यतिबेला अचानक मान्छेहरुको भिड भयो सबै मान्छेले हेर्न थाल्यो त पागल भयो भनेर अनि तल एकचोटी ढुंगा यसरी खसाएर हेर्दाखेरि त एकै टाइममा त्यो ठूलो ढुंगा र सानो ढुंगाहरु भुइमा खसे त्यसपछि मान्छेहरुले त्यो दिन देखि जे बल विलिप गर्न थाल्यो कि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अथवा ग्राभिटीको इफेक्ट चाहिँ मासमा डिपेंड गर्दैन रहेछ जति ठूलो मास भए पनि सानो मास भए पनि त्यो दुईटा सँगै तल खस्छ सो हामीले यो कन्क्लुजन यहाँबाट के बुझ्छौं भने एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्डिपेंडेन्ट अफ द मास अफ द्याट बडी सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु रिमेम्बर यो चाहिँ याद गर्न पर्यो ओके सो त्यहाँदेखि ग्यालिलियो त डाउन भयो किनभने उसले यो नयाँ कुराको इन्भेन्सन अथवा नयाँ कुराको जेनरली प्रुफ पनि दियो एक्सपेरिमेन्ट गरेर तर पछि गएर मान्छेहरूले के गर्न थाले भने एउटा प्वाँख लिए अर्को चाहिँ एउटा फेरि क्वेन लिए अब त्यो प्वाँख अथवा फिदर र क्वेनलाई पनि यसरी सँगै झार्न खोजे तर त्यो बेला त प्वाँख ढिलो खस्यो अनि क्वेन चाहिँ छिटो खस्यो अब उनीहरूले फेरि ग्यालिलियोलाई क्वेसन गर्न थाले ए ग्यालिलियो तिमीले त भनेको थियौ कि दुईटा मास फरक फरक भए पनि एकै टाइममा तल खस्छ तर फिदरको कन्डिसन र क्वेनको कन्डिसनमा चाहिँ किन दुईटा सँगै नखसेको अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा पनि ग्यालिलियोलाई फसाद भयो हो त्यो साँच किन यसरी सँगै नखसेको यिनीहरू दुईटा मैले भनेको अनुसारले त मासमा डिपेन्ड नगर्नु पर्ने भनेर तर पछि गएर साइन्टिस्टहरूले खोज्दै गए र एउटा नयाँ टर्म निकाले द्याट इज एयर रेजिस्टेन्स एयर रेजिस्टेन्स र के भनिदिए भने अब एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई जेनरली तिम्रो अगाडि रहेको मासले इफेक्ट गर्दैन ग्यालिलियोले भनेको सही हो र अब यो ग्यालिलियोले भनेको कुरा सही हुँदा हुँदै पनि के कुराले गर्दा चाहिँ फिदर र क्वेन चाहिँ एउटै टाइममा नखसेको त भनेर एन्सर रिजनिङ दिँदाखेरि चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स भन्ने टर्मको डेभलपमेन्ट भयो सो एयर रेजिस्टेन्सले के गर्छ भने कुनै पनि कुरा तलतिर खसिरहेको छ भने एयरले त्यो कुरालाई तल खस्नबाट प्रिभेन्ट गर्छ रेजिस्ट गर्छ त्यसलाई तल खस्नै दिँदैन सो त्यो फोर्सलाई नै हामी एयर रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ र जसको सर्फेस एरिया बढी छ नि त्यसको एयर रेजिस्ट डिस्टेन्स पनि बढी हुन्छ सो आकाशबाट खसिरहेको जुन त्यो फिदर छ उसको सर्फेस एरिया के थियो बढी थियो जसले गर्दा उसको एयर रेजिस्टेन्स पनि बढी लाग्ने भयो तर क्वेनको त सर्फेस एरिया सानो छ त्यही भएर एयर रेजिस्टेन्स कम लाग्यो त्यही भएर एयर रेजिस्टेन्स कम लागिसके पछाडी त्यो क्वेन चाहिँ छिटो तल खस्यो भन्ने कुरा चाहिँ पछि गएर साइन्टिस्टहरूले भनिदिए सो एयर रेजिस्टेन्सको कन्सेप्ट चाहिँ याद गर यो कुरालाई प्रुभ गर्न अझै पनि एक्सपेरिमेन्ट के गरियो भने यो चाहिँ भ्याक्युम क्रिएट गर्यो एक ठाउँमा सो भ्याक्युम क्रिएट गरिसकेपछि त्यहाँ एयर पनि हटाइयो र जब एयर हटाइसकेपछि यो एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरियो त्यति बेला क्विन र फिदर चाहिँ एकैचोटि सँगै खसे सो यसको अर्थ त्यहाँबाट हामीलाई थाहा भयो यो जति पनि यो फिदर एन्ड क्विन एक्सपेरिमेन्ट भएको कुरा रहेछ यो त एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा नै भएको रहेछ मासमा रियली ग्यालोलेले भनेको जस्तै डिपेन्डेन्ट रहेन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले फाइनली कन्क्लुड गरे ओके यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अब केही स्पेसियल केसहरू हामीलाई थाहा हुनु पर्छ ल जस्तै यो एउटा कुनै पनि तिम्रो मास छ यसले हामीले क्यापिटल एम भनौँ र यसको रेडियस के छ क्यापिटल आर छ अब अघि हो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले गरेको कन्डिसनमा याद छ भने एफ इज इक्वल टु जी क्यापिटल एम स्मल एम अपन आर स्क्वायर प्रुभ गरेका थियौँ र त्यति बेला चाहिँ त्यो अब्जेक्ट ठ्याक्कै हाम्रो सर्फेस अफ दि अर्थसँगै टाँसिएको थियो तर अहिले अब्जेक्ट हेरेर त कहाँ छ अलिकति सर्टेन एउटा हाइट माथि छ सो यसलाई हामीले के भन्न मिल्यो भने एउटा सर्टेन हाइट माथि भएको कारणले यसलाई स्मल एच भनेर भन्न मिल्यो अब हेर यसको स्मल एम छ यो क्यापिटल एम छ हेभेनली बडीको अर्थको यसको रेडियस छ अब अघि पो हाम्रो यहीँ अब्जेक्ट थियो त्यही भएर हामीले डिस्टेन्सलाई आर मात्र लेख्यौँ तर अब त डिस्टेन्सलाई आर मात्र लेख्न मिल्दैन किनभने एउटा सर्टेन हाइट माथि छ सो अब यसको फर्मुलामा हामीले हामीलाई अगाडि थाहा भएको फर्मुला क्यापिटल जी स्मल 
एम कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर थी है अब यह आर स्क्वायर लेख् पादन हमें के लिख् पर्ने वाने आर प्लस एच को होल स्क्वायर क्यों डिस्टेंस कंप्लीट योग सेंटर बट यहाँसम हो ते भर इस हमें के लिखना पर्यटन आर प्लस एच लेख् पर्यटन सो हम ए नया फर्मुला यहाँ बड़ा डिराइव होद कर एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मल एम अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर अब इस मैं जी को टर्म में लेख्पे के होता जी कैपिटल एम अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर कसरी स्मल एम काटिए मैं अगड़ी नहीं प्रूव कर सकते अब हे हई यो जी तिम्रो यहाँ भो तर यदि मैं अब यह जी डैस तिम्रो यहाँ को भो है यहाँ को नया तिम्रो जो अब्जेक्ट तैं रह जी डैस तैं रह एसोरेशन ड्यू टू ग्राविटी भर तर कहीं तिमी कसरी भी सोन सकता यदि तिमी यो मस देखन ये बेला हमें यह फर्मुला यूज कर मिलते हैं ते बेला हमें अर्क फर्मुला यूज कर जी डैस इज इक्वल टू आर अपन आर प्लस एच को स्क्वायर इसको स्क्वायर हो इंटू जी यू यूज कर जी तिम्रो अर्थ को सर्फेस को यो जी डैस मथि सर्टेन हाइट में रहे अब्जेक्ट को हई हमीर मउंट एवरेस्ट संग रिट कर एकदम धीरे सोच सो बी केयरफुल यदि हम फर्मुला लेखने वाले इस डाइरेक्ट आर अपन आर प्लस एच को होल स्क्वायर इंटू जी कर मिलो ओके okay? ला लगी फर्मुला जो थी इसी नहीं हमें दिए रेडियस तो यहांसम मत भो सर्टेन मस तिम्रो यहाँ हाइट यहांसम भो तो डिस्टेंस हम आर प्लस एच हो तो बार हमें आर प्लस एच को होल स्क्वायर कर सौ यही फर्मुला तिम्रो याद कर पर्यटन खास में यह डिराइव भारत फर्मुला डिराइव करने हो खास में कसरी डिराइव करने मैं अभी भाई लाइव सेंसन में डिराइव करने हम सीक्ने अलग को लगी जस्ट इंपोर्टेन्ट फर्मुला याद कर अब कहीं कहीं तिमला दिन सकने वाक हे इसी नहीं कुछ भी तिम्रो मस अथवा अब्जेक्ट तो तिम्रो अर्थ सर्फेस भि सरे सर्टेन डेफ्थ में सरे सर्टेन डेफ्थ में होता हमें के फर्मुला यूज कर पर्चन यहाँ फर्मुला में देखा अगड़ी जी डैस जी न्यू हो हई जी डैस इज इक्वल टू आर माइनस एक्स अपन आर इंटू जी यूज कर फर्मुला याद कर कसरी डिराइव करने मैं अभी भ आर माइनस यू एक्स जो एक्स हमें यह डिस्टेंस लिखे हाई तर तिम्रो सर्टेन डेफ्थ भि यहाँ छर्टेन डेफ्थ भि को यो जो तिम्रो डेफ्थ छाई नहीं हमें एक्स मने को रही हमें यह दुईटा के यो आर पूरे भो यो पूरे आर भो यो पूरे आर बट सर्टेन यो एक्स घटा खेल यहाँ बाकी रखे पोर्सन हमें आर माइनस एक्स भाई नहीं हमें यह फर्मुला में यूज कर सो यह फर्मुला याद कर डेफ्थ कंडीसन यो तिम्रो जेनरली सोच्ते एक्जाम पोइंट अफ भ्यू बट तर अगड़ी को प्री बोर्ड बोर्ड एक्जाम में भाप प्री बोर्ड सेंटअप में सोन सकने भाई ओके सो यो याद कर अब नेक्स्ट भिडियो में हम फ्रीफल को